El 20. El 20 de noviembre. 20. El 20 de noviembre. De noviembre. ¿A qué va? 20 de noviembre. November the 20th. In English, please. <laughs> okay, I'm back. I'm sorry. I had a problem. A big, big problem with Zoom. Wait, wait. Wait. <laughs> Let me see. Wait. Okay. I know you are doing the survey, but I need to play the video. <laughs> I need to play the video. Y en los comentarios que iba. Lo que se le quiera poner. Si usted quiere poner comentarios, si no, no ponga. Ah, puedo dejarlo en blanco, entonces. Sí, sí. Pues lo voy a dejar en blanco. Voy a poner comentarios. Como inglés corporativo, vamos sí, sí, a poner de... para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido. Y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número uno. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a inglés corporativo. De esta manera, vamos a colocar el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número 6, vamos a desplazar la flechita. Vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocar. A las seis. A las seis, a las seis. Vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación. Que es inglés corporativo Real International. Vamos a desplazar la. ¿Y cómo voy a ir alguien noche a de dónde vengo? El nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos. Y en el ¿Y por, vos para dónde vas? vamos a colocar el nombre del curso. ¿Vos para dónde de va? alguna manera, vamos a colocar en la bolsa en información Audio. que nosotros hemos proporcionado tanto por correo electrónico como por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocar.
en el punto número 11, las evaluaciones que ustedes serán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En ese caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a su enviado. Cuando ustedes han recibido este mensaje, favor de tomar una captura de pantalla Compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Y es así como tú debes desarrollar la encuesta de satisfacción. Okay, Walter, thank you. I can floor the Maria, Andrea, and yes, Andrea, Yolanda. No more. One, two, three, four, five, five, six, seven, seven. Oh, eight. Javier, nombre completo. Karen Membreño, pero ese no es nombre. Ah, ok, ok, ok. Nine. Sigan indicaciones, por favor. Como, como con la PAE, pues, siguen indicaciones. Follow instructions. I got nine.
I'm missing, let me see, I'm missing. I'm missing. Sergio, you're finished? Yes, no. teacher. Uh, where is it? No la veo. De las primeras. Oh. Let me see. Jackie, nombre completo, por favor. Kimberly, acá. Javier, nombre completo. Ah, posiblemente fue. Ah, ah, ah. Eh, Telwer fue el primero. Eh, Walter. Después de Gerson, vaya. Ok, le mismo. Ok, we have Karen, one. Ok. Después de Gerson, después de Gerson, después de Gerson está Walter confirmando su nombre. Y Walter que vio solamente su ah, posible, pues, la hizo antes, pero a ver, es ayer. No, no está. No. No lo encuentro. Gerson, después sigue Walter, Jenny, Carolina. Ah, ahí está David. Vamos a ver David. Vamos a ver David. Ahí le he mandado la captura, teacher, de cómo aparezco después de Gerson. Quiero ver. Ándale, ah, sí, ahí está. Ok. Sí, lo buscaré. Line up, up line. I'm up line, man. Who's missing? Everybody's done. We're missing, we're missing somebody. Okay, let me see. Kimberly, you're done. Jenny Yamato. Uh, Maria Fernanda. Says, oyente. Oh. 
Okay, so. Thank you, Jacqueline. Well. You're what? Come teacher. Okay. Nobody? Okay, Maria Fernanda no pude, eh? Everybody's done? Let's call the attendance. It's important that you finish the survey, okay? Survey, what is survey? Encuesta. Okay. Adriana Lisset Chavez. Present. Thank you. Diana Elizabeth Ramirez. Diana Elizabeth Ramirez. No vino. Flor de María Valladares. Present teacher. Francisco Javier Quinteros. Gerson Osvaldo Deras. Jacqueline Xiomara Araujo. Present. Thank you. Juan Carlos Quevedo. Karen Gemina Membreño. Present. Thank you. Carla Nayeli Machado. Present. Kimberly Nayeli Miranda. Present. Thank you. María Fernanda Morán. Present. Thank you. Merari Andrea Sánchez. Present. Sergio David Leiva. Present. Vanessa Guadalupe Santos. Present. Thank you. Walter Amitka Ramírez. Jenny Carolina Tobar. Present. Bien, Yolanda Pérez de San. Present, teacher. Thank you. Okay, everybody finished with the survey? Ya terminaron la encuesta? Okay, Francisco, presente, dice. Todos terminaron, everybody finished? Sergio, ya que lo vi, Francisco, Carla, Vanessa, le envió. Walter. Sí, teacher. Okay, Harrison, ya le envió. Jenny, envió. Kimberly, envió. Adriana. No sé. Envió. Adriana. Flor. Hola. Sí, lo envié. Ok, thank you. Flor, sí lo envió. Yolanda también. Karen también. 
Merari también, solo María Fernanda, que está de oyente, no ha enviado. Ok, let's continue with the activities. Ok, remember, se nos fueron 10 minutos en mi desconecte que tuve. I'm sorry about that. Realmente no, no era. Bueno, sorry. Teacher, y esos 10 minutos nos van a hacer falta a nosotros para los 120. Sí, por eso nos vamos a ir hasta las 10 con y algo. Por eso es que nunca me cuadra, como a veces se, ha descon... se le ha caído la señal a usted. Es segunda vez que me pasa. Posiblemente a usted se le cae. Ok, pero, teacher. No, teacher. Pero a mí dos veces se me ha ido. Sí, sí teacher, yo última clase. La vez pasada igual me sacó como tres, no sé cuántas veces. Fue, fue horrible. Fue horrible, fue horrible. Ok, here we were. Ok, eh, no questions here, right? By foot. What does it mean by foot? What does it mean by foot? No, no answer. What does what does by foot mean? A pie, verdad? A pie. What does it mean go by taxi? Ir en taxi. Ok, let's continue. Listen. You go by, go by, but to specify the means of transportation you use from point A to point B. Example given. Go by bus. Go by car by plane, by foot. Nótese la palabra by que usamos ir a pie, ir en carro, ir en avión, ir a pie, ¿ok? Interpretate those words into Spanish, ¿ok? No traduzcan literalmente. ¿Understand? Ok, o, 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 o no quieran decir... No, 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 because yo soy, voy, voy, voy a pie, a, ah, a ah, foot, voy en carro, in car, no, by car, by taxi, by bus, ok, let's go, now let's do this, write the name of three different places around your company, Taking turns asking how how you can get to those places. Place. Can be a restaurant, can be a bank. Can be a store, can be a ah, gas station. Okay? Gas station. Ok, ¿cómo va ahí? ¿Cómo llega ahí? <laughs> gas station, ok. Questions, can I go to the gas station by car? Yes. Continue with the other. Vamos a hacer de The university. University, okay, here, please. Gas station, yes, of what can I go to?
can I go to the gas station or my car? Yes, you can. Veamos. That's an example, okay. He is the gas station by car, okay? I'm sorry because of that. Place, gas station, means car. Can I go to the gas station by car? Yes, you can, okay? Another place? Me dijeron, university, okay. University, okay. Means of transportation? Car. Ah, pero... Car or, uh, let's change. Bus. 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 Bus, barra bus, ya bus. Okay, bus. Question. Can I go? Can I go where? To the what? To the university. university. By bus? Uh, yes, you can. Okay, sorry about that. Another place? Another place, my friends? A la tienda como to the store. The store. 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 A store. Store. Okay. Means of transportation. Transportation. Uh, food. Food. Yes. Uh, A pincel. Yes. Can I go to the store by foot? Yes, you can. Yes, you can. Okay. Tell me if you're finished. Yes, it's true. You're finished? Everybody finish? Yes. Yes. Good. Thank you. Can may can I erase it? Can I erase it? Yes, you can. ¿Sí? Estamos usando esto, okay? Can I erase it? How to use get and go? 
Look at the words in bold and complete the sentences below. How can I get to the trade center? I'm, go I'm going to rent a car as soon as I get to Panama. I usually get to the office at 6.30 a.m. Use get to ask for directions or to emphasize the idea. Motion from A to B. What is motion? Move. Motion is to move. Movement. Yeah? Right now you are here. In one hour you are in another place. You move. Okay? But I start from this place, from this point, from my house to San Salvador downtown. Oh, that is the arrival, okay? Punto de salida, punto de llegada. From A to B. Motion from A, move, moverse, all right? How do you go to work? I'm going to, I'm gonna go to the conference center after I check, I check in. I go home around 7 p.m. Use go to specify the means of transportation or to emphasize the idea of mire, mm, mm, mire. Take a look, pay attention. Use go to specify the means of transportation. Ah, para especificar. That is to specify, okay? Specify the means of transportation or to emphasize the idea, okay? So, I go home. Oh, I go by car. I go by foot. Questions? Okay. Now I want you to work here. Complete the statement with get and go. Sometimes both opinions are possible. Both, so, alguna vez. We're, we're going to buy a charger when we get to the airport. Alex, Sophie, how do you get or go? Get or go? Huh? Go to work. Go to work. Get to work. Get, go. get or go? Go. Podrían ser las dos. How do you go to work or how do you get, okay? Get or go. ¿Cómo dice aquí? Sometimes both options are possible. Y aquí era un caso. The trainer is going to get or go. Get. Sure. Get to the production plant after the meeting. Go. Go. Go, go. Go, Johnny, go, go. Excuse me, how can I? How can get. I get? Thank you. The bank is really near. You can get mm. go go. Porque digo go porque está la palabra buy. 
be careful. Porque oh, obviamente dice aquí también. Ah, pero teacher, he go to the production. Yeah, because he's going to go to another place. But when it's mandatory when we use by. Si ustedes observaron, go, or the, the word by siempre va precedida de uh, para ir, ¿verdad? Ir, ir a pie, ir a carro, ir en bus. Go by foot, go yeah. by car, go by taxi, okay? Number six. I'm going to call you when? Good. Yes. Okay, take note. Can I erase? Can I erase class? Yes. Thank you. Thank you, Jackie. Let's continue. Fair word. You're driving and you're using your GPS system. Student B, you work at the GPS company and you are giving direction to your classmate. Use the conversation below as a reference. Speaker A, thank you for using Road Store. How can I help you? I need directions for the gas station. Oh, I'm sorry, the hotel, what? I need direction for the. How can I get there? Sure, please turn left, continue 20 kilometers. The speed limit is, I don't know. Oh, 40 kilometers. What's the name of the hotel? Star Hotel. Etc. Ok. Hagamos eso, por favor. We have five minutes to work. Take a shot. We'll share it in the WhatsApp chat.
Dio
Okay, next one. Why do you or your partners struggle on business? Rank the top three reasons to attend conference and seminars, to go on training, to visit clients, um uh, to attend in company meetings to visit agents or dealers to visit manufacturing plants in your opinion what are the top three reasons okay discuss that in your Understand the activity. When we say rank is like classified for you, what is number one? What is number two? What's the reason number three for you? Okay, in your opinion.
Okay, so in your opinion, what is num the, the reason number one? Para visitar clientes. Teacher. Ah, uh, uh, thank we you. Are, uh, yeah. We are right to visit client. To visit client. Uh -huh. To visit agent or agent or dealer. Agent uh -huh, or dealer. Uh -huh. And to visit manufacturing plants. Okay, thank you. Sergio, finish your ideas. Mm. Me too. To visit clients. Ah, okay. To visit agent or dealers. Agent. Uh -huh. Agents or dealers to visit yeah. manufacturing plants. All right. Thank you. And the rest of the class? Okay. I want you to write um three oh no let me see yeah three uh three sentences about the schedule activities make a reservation request a hotel service attend a business event check out in a state. Ready? Give me one sentence, please. Let me write it over here. Uh -huh. 
one sentence. Uh huh. I'm waiting. I need to travel and to visit a client. You need to travel to visit a client. Okay. Pero you have to use these phrases. Mire, dice, use the vocabulary from the box. ¿Y qué tenemos en la cajita? Make a reservation. Request a hotel service, attend a business event, check out or stay. Oh, sorry, teacher. <laughs> I understand. Uh, okay. Okay, then I make Okay, that is David. Now we have uh, Jenny with another sentence. And says, I like to make a reservation to play soccer tomorrow. Okay. Thank you. One more. One 
One more, please. One more, one more. No more? Oh, thank you. Okay. I would like, or I, I like to request, request a double double room at the Bahia So Hotel. Okay. Thank you. David. I need to check the list for the meeting invitation. All right, thank you. Excellent, Flor. Now let's go. Let's continue. with another activity, but I need to erase this. Okay, I want you to classify the words below in the corresponding circle. Accommodations, amenities, what's an accommodation? Hotel. Hostel. Okay, do it, please. Host, hostel, como hay hostel. Yeah, hostel. Accommodation. Okay. I'm going to give you two minutes to do it. Then we uh, share it to the class. Room service, teacher, accommodation. Accommodation. I don't know. I don't know. I don't know. Do it, do it. Cuando se Yo no voy a decir nada ahorita, ok? That, now it's you. Es lo que me las compré hasta mi cumpleaños. Solo vamos respondiendo, Tisha. Después checamos entre todos. Ok.
accommodation. Accommodation. Convention hotel. Convention hotel. Yes. I don't know. Okay. Um, Trabajen, después lo vemos. Okay, teacher. Accommodation, a place such as a room in a hotel where travelers can sleep and find other services. Amenities, the feature of the hotel that are available for guests to use. Example given, a gym, a pool, a mini bar, jacuzzi, etc. Por si no se recordaba. Okay, now it's time. Hostel, it's accommodation. Hmm? What else? Hello. Ahora sí. Let's do it together. Convention hotel. Yeah. Convention. Okay. Another. Mm -hmm. A bed and breakfast. Bed and breakfast. What else? A cabin. And the rest are amenities. Swimming pool. What else? Come on, dictate me. Swimming pool, safe. Yes. Safe. Air dry. Safe. Cold TV. Air dryer. Hair dryer. Cold TV. Cable TV. Cable TV. K, K. Cable. Yes. Hey, but the mini bar. Mini Spa. Bar. Mini bar, cable. Uh, room service. Spa. High speed Wi Fi, Wi Fi. Okay. Accommodations, amenities. Finish. Finish, teacher. Okay. Let's call the attendance again. Adriana Lisset Chavez. Present. Thank you. Uh, Diana Elizabeth Ramírez. 
flor, flor de María Valladares. Sí, present teacher. Thank you. Francisco Javier Quinteros. Present teacher. Thank you. Gerson Osvaldo Deras. Okay. Jacqueline Xiomara Araujo. Present. Thank you. Juan Carlos Quevedo. Karen Gemina Membreño. Present teacher. Thank you. Carla Nayeli Machado. Kimberly Nayeli Miranda. Present. Thank you. María Fernanda Morán. Present. Thank you. Merari Andrea Sánchez. Sergio David Leiva. Present. Thank you. Vanessa Guadalupe Santos. Walter Amilca Ramírez. Jenny Carolina Tobar. Present. Thank you. And Yolanda Perez de Sánchez. Okay. Let's continue. Next and the last activity. Okay, let me see. Question with be going to identify and correct three mistakes in the questions below. Don't say anything to me. Hágalo usted solo, okay? Then we check, all right? Do it. Three mistakes. Hola, no lo vamos a hacer ahorita. Yeah, we can do it now. The first, mm -hmm. number one, Ajá. is she. Ah. Is she going to stay? Is she going to stay yes. in a single room? Okay. So, is she? Okay. Next one. Mm -hmm. Um, I going to stay. Ah, how long are you going to? No, that's okay. Uh, excuse me. Excuse me. Um. <laughs> no, I going to I am going I going to stay um to stay um, for three for three for, three, yeah, for three days. days. Okay, days. Three okay, days? but the thing is not to 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 answer the question is to look for the mistakes. Tienen que corregir los errores que están ahí. Okay. Hay tres, dice. Three mistakes. What's the next one? Number three? Yes. 
When are they going to arrive? Yeah, to arrive. To arrive. Okay. The last one. Number five. Yes. What type of room are you going to request? Ah, are you? No, you are. Yep. Yes. Así es, ok. Those are the mistakes. Three mistakes. Three mistakes. Yeah. Complete. Complete. Ok, we're going to stop here. We're going to stop here. Okay, chicos. We are almost done. Let me, let me tell you that uh, I enjoy this time with you. There are um, good students. Some of you are good students. Some of you have uh, uh, no time and, and I understand. But the majority of this group is willing to learn. And that's good. That's why you are learning uh, new words, new grammar, uh, new pronunciation new reading and writing techniques or, or, or words. So please don't stop studying the language. It's a beautiful language. And it opens doors, okay? Bueno, eh, me ha dado un gusto haber estado con ustedes. Son un grupo muy, um, bastante, muy buenos estudiantes. Aprenden rápido. Uh, muchos de ustedes eh, eh, comprenden y hacen lo, las actividades que se requieren según el programa, pero no deben de parar, ¿verdad? Deben de seguir su, su aprendizaje, ¿ok? Yo sé que algunos eh, no pueden responder porque tienen, pues, eh, algún compromiso y eso, pues, lo entiendo. Eh, solo les pido que pongan más empeño, ¿ok? Eh, por mi parte, pues, es todo, ¿verdad? Y estoy para consultas. Eh, puedo hacer yo mi tiempecito para poder responderle, ¿verdad? Porque eh, soy una persona con mucho que hacer, espero aquí estamos para ayudar. Así que eh, esperemos. Teacher. Hello. Y in, in, no, no, to, to the list. No, check the list. Ya la chequeé. No. Ya. Yeah. Dos veces. Sí. No, con uno. No. Two times. Sí, me mencionó, Yolanda. Ah. Estaba dormida, quizá. <laughs> Seguramente, teacher. I'm sorry. Ok. Thank you, okay, teacher. Ok, ya estamos cansaditos, ¿verdad? Pasó la semana, estamos cansaditos. Ay, no. Bueno, pues agradecerles. Bueno, thank you, teacher. Continúen con su aprendizaje. See you, you too teacher. soon, teacher. Thank you. All see right, you. see you. Bye-bye. Good night. Goodbye. Good night. Hola. No. Ahorita.